呃，辣不辣？辣死你个臭小子！等再辣一点，我小老虎，可我就要把你吃掉。不可以啊，不可以！我是个，昨天你是喝醉了我才让着你的，我不可能今天晚上我还让你这，让你像昨晚那样干。我昨晚什么了呀？你说的好像我昨晚对你干了些不好的事情啊？怎么了？周成立后来跑到我耳边说了一句话，我就后来没灌刘聪了。什么事儿？他说，蜜，我说咋了？他说蜜，我说咋了？我跟他迷迷糊糊跟他咋了？我说咋了？说，然后他说，陈立说，刘聪喝多了。咱不能行事儿了，不能办事儿了呀！你别耽误咱的大事儿。我说，嗯，我虽然喝多，但是我还是有理智的啊，还是有理智的。我就给那，我给那，嗯，我不惯了，我懂大事重要吗？大事重要，一个星期毕竟只有周六周日能见。我说，我说好，我不惯了。对呀、啊，结果刘聪确实喝多了，回去给他一顿拌，<笑>应该挺猛的。但是还好没有再灌，如果我再灌他的话，不行了，那就不行了，你们知道吧？就不行了。刚刚捏到好，恰到好处。对，那天把陈陈立第二天说，昨天翻云覆雨，东海龙王在放水，他说。他说：“东海龙王在天上在起雨，在起雨，翻翻天覆雨。昨天就是翻天覆雨。他说这这个情况，对，像猛兽。他说，他说，他说，昨天他感觉他被 Q J 了，被 Q J 了。他说，他说，太吓人了。这个刘聪那天打不是，像那个。”那个，最爱是让着我。昨天晚上我真的很害怕，真的假？昨天晚上我我就一个人，我觉得我瑟瑟发抖，真的假的？我说我今天晚上被你吃了怎么办？<笑>我感觉我在被吃的，真的。昨天好像吓人了，真的吗？对，像猛兽。他要自己这样形容自己，我不知道。别提了，昨天晚上我以为我自己要被你吃了，真的，真的吗？真的，我昨天晚上以为我知道，你不知道发生什么了是吧？我昨晚我们我是不关周冲的事，不关你的事，那是谁吸的呢？那,那是晚上的虫虫，那是床上的虫虫啊，不不关就是平时的虫虫的事情，那是床上的我。我信你个鬼！我给他做个大满背，不是跟把把火罐一样。这<笑>太久没见了嘛，甚至想念，这样才能表达出我真的很想你。啊、哦，是这样子吗？对啊，那我给他不让我，那你怎么不让我中一个呢？我给他做一个满背，你怎么不让我中一个呢？我要给你中的时候，你就你就把我说我可没有推荐，都没有力气做。每次给你做完之后，你瘫了。好，那今天那今天晚上你每次给他做完他就这样、哎，是不是太久没直播了？现在肆无忌惮，没有啊？哑、哦、的，因为我平时的话，我就是就别人不答应我的时候，就哎呀，帮我怎么样嘛？就上回我让刘聪帮我去倒水。我说刘聪，你帮我倒杯水吧。他说：“哎呀，等一下。”我说：“哎呀，帮我倒一下嘛。”我就很正常，我很正常，因为我对朋友的对象，我这个分寸拿的非常的到位的，非常到位的啊。我不会越一点点举的。但可能我就是这样的，我可能就是说话的语气，就我就说：“哎呀，帮我拿一下下呀。”我就大概这样子，因为我跟杰森，不管跟杰森、陈绿也好，女孩也好，全部的。我说的是哎呀这样子，我因为我很喜欢哎呀什么了呀这样子，我喜欢这样子。我说哎呀，帮我拿一下呀。陈立上来，你在说什么？我说我怎么了？你在撒什么娇啊？我说天地良心，我要撒娇，我要对刘聪撒一点娇，我，我就是我的语气习惯，你们懂吧？就是习惯。他太护神儿了，我说爸，我绝对没一点儿想干嘛的那个啊。赖家新真也说过我这个问题，我已经没，是老公吸的，这个没有什么好遮遮掩掩的，吸的就是吸的啊，也不是蚊子咬的，这就是真材实料吸出来的大粗眉，削掉一点了，昨天还要大一点，今天削掉一些，昨天这一整块都是，这个没什么好遮遮掩掩的，就是老公吸的。
你们都不懂，什么蚊在这里问是不是蚊子咬的？没被吸过粗眉吧你？嗯，没被吸过粗眉，你不知道。哎，别老吸这一块，容易。这个那个那个吸蚊子个别事件，知道吗？虽然有有这个风险，但是极低，极低。别在这，别在这里以讹传讹，别在这里发电，你别管，别管我，你不要管我，粗眉、啊。姐很享受啊，不是。我说刘聪，我说你俩感情好是好，但是其实最好不要种这么多，因为怕你怕吸到血管上面会脑脑梗，我最好还是不要这样。我说你要吸往下吸点，不要吸脖子上，就是就有血管太多了。我说吸往下点儿，好嘛，那那一次在这儿。好，哎，刘聪还听进去我说的话了，刘聪听进去我说的话了，吸这儿了。下一次，陈绿，陈绿说：“今儿我给你再看个东西。”我说：“啥呀？”我说：“有病！”我说：“精神病！”我说：“精神病吧你？”对呀、啊，我说：“精神病吧你是不是有点？”我说：“精神病是不是？”我给你关医院去。我说：“精神病真有点。”上次，上次刘聪中了一个，好大。我都惊了，怎么那么大一个？刘聪说第一次加群的微信，对呀、啊，是我给的呀。要微信的事就是他那时候找我要，我就给了呗。找我要，我说我说你没有他微信，我因为他们俩老连麦，我说他俩没微信吗？他俩直接抖音私信要了不就很方便？为什么还要通过我？那时候我还很纳闷了一下，为什么要通过我来要这个微信啊？不是，是刘聪管我要的陈绿的。我给你们看看啊，小肥肥，怎么卡了？就大概这样吧。这是几月份啊？四月二十八号，四月二十八号他也加上了微信。然后我们在 B S K 喝酒，隔壁卡有个人看上，对党潮花事件，隔壁有个人看上刘聪，一个女的。然后那时候刘聪和陈绿又有一点闹别扭那种感觉，他俩没有谈恋爱，那时候还没谈恋爱，他俩属于是吵架状态。然后呢，我但是我的，但我知道陈绿肯定还是对刘聪是喜欢的，所以我得帮着陈绿。我必须得给他死死的攥在我的视线里，把刘聪不能让他离开我的视线，被别人给骚了。哎，不能说这个 S 字，不能说这字，不能被别人给搞跑了。后来他们俩就因为那天都喝多了，然后聊开了。哎，好了，他后来，他俩无论怎么样都会认识，缘分这种东西挡不住的